luego de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, revelara cómo operará la justicia para la paz y cómo se realizará el juzgamiento de uniformados por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, las reacciones no se hicieron esperar para las víctimas de la retoma al Palacio de Justicia. Este anuncio es un retroceso a su lucha por encontrar la verdad y la reparación ante actos cometidos por agentes del Estado. María del Pilar Navarrete, esposa del desaparecido en la retoma del Palacio de Justicia Héctor Jaime Beltrán, mesero de la cafetería de Palacio, asegura que la jurisdicción que estableció el gobierno para agentes del Estado asegura la impunidad ante sus actos y era unas bajo la manga del presidente de la República con la fuerza pública. No es gratis esto de llevar víctimas, sentarlas, a que dialoguen con la gente de las FARC, de poner aquí los foros de la paz cuando se tiene ya pensado una jurisdicción especial en la que no se pueda to tocar los militares, en las que vayan a quedar en total impunidad eh, casi la mayoría de los delitos que ellos cometen, como sucede en el caso Palacio de Justicia. Legitimar acciones de las fuerzas militares y presumirlas como legales, como fue expuesto por el mandatario, asegura Pilar, es justificar delitos de agentes del Estado con una supuesta defensa por la democracia. Para ellos es en acción de su ejercicio de, de defender la democracia o de... Eh, Justificar que alguien estaba eh, haciendo algo malo, eh, poder asesinar, masacrar, simplemente por sospecha. Eh, yo siento que esto es gravísimo. Esto es gravísimo um, para todas las víctimas que tenemos eh, eh, demandas o que tenemos conflictos en los que se ven involucrados los militares porque los dejan la total. Así también hizo referencia a la idea de reabrir procesos penales de militares y bajar las penas de quienes están privados de la libertad por sus actos, según lo anunciado por el presidente Santos. Es lo que pasó con la ley de víctimas de, de Uribe con los, con los paramilitares. Eh, dicen lo que quieran, cuenten lo que quieran y pueden salir tranquilamente por contribuir. Y los que ya dijeron algo, como podría ser el caso de Arias Cabrales en el caso de nosotros, entonces eh, antes ya pagó cárcel y, y puede salir porque no es justo que una persona que esté contribuyendo eh, esté detenida. Eso es muy doloroso para las víctimas. Según Pilar Navarrete, este sistema de justicia para la paz del presidente Juan Manuel Santos es un retroceso para las víctimas de agentes del Estado. Yo no me imagino que pensarán en las madres de, los, de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, las de la Unión Patriótica, que tienen muchísimas de sus víctimas, donde los militares tienen mucho que ver. Entonces esto es un retroceso y nos deja sin armas legales para poder... Eh, llevar a juicio a los militares y que respondan y que nos cuenten la verdad de lo que sucedió. Finalmente, asegura cree en un proceso de paz que condicione a las partes a cumplir con la reparación y la verdad para las víctimas. Pero solo y sí, las víctimas no siguen viviendo más acciones que recaigan en la impunidad. Una paz con engaños no, una paz um, con desaparecidos y con impunidad no. No se puede jugar con las víctimas, decirles que va a ocurrir algo paralelo para la guerrilla, para el ejército, con satisfacción para ellas y que luego se saque una carta debajo de la manga diciendo esto va a ser así y esto no se puede tocar y los militares tienen todas las ventajas de seguir asesinando, desapareciendo, torturando y callándose. No, no más impunidad, presidente.